Hello everyone, let's start with question number 8. This is from chapter number 4 that is quadratic equations. So, if you have not seen the question answers, you can use this hashtag on YouTube so that you can see the question answers. So, question number 8 says if P, Q, R, and S are real numbers such that PR is equal to 2Q plus S. So, we have a condition given hai, which is that PR is our twice of q plus s then show that at least one of the equation two equations are given here aur unhone bola hai ki isme se at least ek ka to real root hona chahiye hame aise show karna hai to ab show kaise karenge sabse pehle to hum d nikalenge for both the equation discriminant nikalenge for both the equation so we have x square plus px plus q equals 0 d1 ki value nikalte D1 हमारा क्या होता है B square minus 4AC इस केस में B क्या है हमारा P P square minus 4AC 1 C की value हमारी Q हो गए तो so finally D1 is P square minus 4Q अब आप क्या कर सकते हो same note पे D2 निकालोगे from other equation which is X square plus Rx plus S equals 0 D2 की value हो जाएगी आपकी R square minus 4 into 1 into S तो ये हो गया आपका r square minus 4s अब हमें ध्यान देखना है कि हमें ये जो given part है ना इसको use करना है इसको use कैसे करेंगे जब हम इन दोनों equations को add कर देंगे equation number 1 को और equation number 2 को ताकि हमारे पास q plus s आ सके और उसकी value हम use कर सके तो let's take the sum of d1 and d2 d1 हो गया आपका p square minus 4q D2 हो गया आपका R square minus 4s तो यहाँ पे आपकी value आ गई P square plus R square minus 4q minus 4s देखो अभी भी use नहीं कर पा रहे हम क्यों नहीं use कर पा रहे क्योंकि q plus s नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे last two terms में से four common ले लेंगे minus four even तो आपके पास बचा क्या minus four into q plus s हम q plus s की value यहाँ से put करेंगे so q plus s, s की value कितनी हो जाएगी? It will be pr over two. तो q s की जगह आप pr over two put कर सकते हो. So two से four cancel हो जाएगा. You are left with two pr. तो हमारे पास finally बचा क्या? P minus r square. D one plus D two की value हमारी क्या आ रही है? P minus r square, which clearly states कि हमारा यहाँ पे जो p minus r whole square होगा, वो हमेशा क्या होगा? It will be greater than or equal to zero. क्योंकि देखो तीन condition बनती हैं यहाँ पे कि अगर मेरा p और r same है, तो p minus r हो जाएगा zero हो जाएगा zero का square तो zero ही रहता है, तो zero तो आएगा ही आएगा। अब greater than equal to क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि एक तो real value है, चाहे मेरा अंदर का answer negative भी हो, तो negative का square तो positive ही रहता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि d1 plus d2 हमारा greater than और equal to zero आ सकता है। So this might be a condition, ठीक है? अब हमें उन्होंने बोला था कि आपने दिखाना है एक, एक कोई real root होना चाहिए। तो case one मान के हम चलते हैं। Let us take कि हमारा जो d1 है, it is greater than zero। d1 अगर greater than zero होगा, अगर मेरी ये वाली value greater than zero है, इसका मतलब it has real roots, right? Equation one has real roots. अगर मैं case two लेके चलती हूँ, मान लेते हैं कि हमारा d two greater than zero है, इसका मतलब क्या होता है? कि equation two has real roots. इतना हमें समझ आ गया कि हो सकता है कि second equation के पास real roots हो। Case three में हम ये मान के चलते हैं। कि अगर मान लो d1 plus d2 दोनों ही greater than greater than zero हैं तो अगर दोनों ही greater than zero होंगी तो इससे हमें क्या समझ आता है कि equation one और two के पास दोनों के पास ही real roots हैं तो ये तीन conditions हमारी बन सकती हैं इस question से related so I hope you get this अगर कोई भी doubt है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और ये मत पूलना कि d1 और d2 अगर हम negative लेंगे तो क्या होगा क्योंकि d1 और d2 negative हो ही नहीं सकते इस case में क्योंकि हमारा d1 plus d2 
क्या बन रहा है ग्रेटर देन ई और इक्वल टू जीरो सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ ग्रेट डे